ఫస్ట్ డే సెట్ లో ప్రభాస్ గారితో షూటింగ్ అనగానే సో కాసేపు లూక్ ని పక్కన పెడదాం మా హర్షిత్ గారి రియాక్షన్ ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం ప్రభాస్ అని చూసి ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ గా వెళ్ళిపోయినా ఎక్కడ ఉన్నా నేను ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినా ఎక్కడికి వచ్చినా ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ డ్రీమ్ ఓన్లీ అసలు ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ లాక్ డౌన్ అప్పుడు వీడియో డే ఫిలిం మెయిల్ అని ఒక ఫిలిం చేసిన సో ఆ ఫిలిం చూసి నాకు సార్ టీ మీస్ కాల్ వచ్చి and first day first shoot chestunappudu what is your experience and i have seen explain chestunappudu nagi sir is one of the director i always wanted to work with these are the kind of stories ga manu cheppali meer enni units istharu kalki ga enni units istha takku experience it's out of the world every second and every minute yeah. in the kalki is make memorable ayyundachu yeah. but with annitlo kanna this was the favorite one anante ichu second half la when i that is like my i feel like it's my best Hello, welcome to our channel. I am Anjali. Yes, so Kalki Cinema is all about Kalki Cinema. And the uh, teaser started in the beginning of the day. Our Kalki movie released and now we are going to be successful. We are going to talk about this and we are going to talk about this. We are going to talk about this and we are going to talk about this. Our look. <laughs> Hello, <laughs> yes, we are going to talk about this and we are going to talk about this. So, hi, namaste. Namaste, how are you? 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 ఉన్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్ అండ్ మామూలు సెలబ్రేషన్స్ కాదు ఓ రేంజ్ లో ఉన్నాయి సో సో మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ సో టీజర్ చూసిన వెంటనే అలా హర్షిత్ గారిని చూసిన వెంటనే మన హర్షిత్ అని చాలా మంది అనుకున్నారు కదా ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఏంటి టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీవన్ వాస్ సూపర్ హ్యాపీ బేసికగా నేను పెద్ద ఎవరికి చెప్పలేదు సో అందరికి పెద్ద సర్ప్రైజ్ అయ్యేది అండ్ దాని తర్వాత వచ్చిన రెస్పాన్స్ కూడా ఎవ్రీవన్ ఫెల్ట్ లైక్ వాళ్ళ పర్సనల్ విక్టరీ లాగా ఫీల్ అయ్యి చాలా మెసేజ్ పెట్టారు అనమాట సో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి యూట్యూబ్ నుంచి దెన్ ఓటీటీ అండ్ దెన్ నౌ ఇన్ దిస్ ఫిలిం సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎ లాంగ్ జర్నీ బట్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ విత్ మీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా వాళ్ళు గెలిచిన వాళ్ళు మనోడు ఒకటి గెలిచిన రా అన్న ఫీలింగ్ తోటి మెసేజ్ పెడితే సో ఓవర్ వెరీ వెరీ ఓవర్ వెల్మింగ్ ఫీలింగ్ ఓకే మీరు ఎన్ని యూనిట్స్ ఇస్తారు మీరు ఎన్ని యూనిట్స్ ఇస్తారు మా కల్కి సినిమాకి కల్కిగా ఎన్ని యూనిట్స్ ఇస్తున్నా తక్కువే అసలు ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఐ ఫీల్ లైక్ యా అసలు మామూలు కదా అసలు ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ సో బేసికగా నేను 20 లాక్ డౌన్ అప్పుడు విడిడ ఫిల్మ్ మెయిల్ అన్న ఒక ఫిల్మ్ చేసిన ఇట్స్ అండర్ ది సేమ్ ప్రొడక్షన్ స్వప్న కాంత్ ప్రియాంక గా ప్రొడ్యూస్ చేశారు సో ఆ ఫిలిం చూసి దెన్ నాగి సార్ నాగి సార్ టీమ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది లైక్ బి వాంట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ కల్కి లైక్ ఆబ్వియస్లీ చేసుకుంటారు ఆపర్చునిటీ అండ్ మీ సీక్వెన్స్ తోనే అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ స్పాయిలర్ నేను ఎలాగో మాట్లాడచ్చింది గురించి మీ సీక్వెన్స్ తోనే ఇటు పక్క ప్రభాస్ గారి ఇంట్రొడక్షన్ అటు పక్క బుజ్జి ఇంట్రొడక్షన్ కూడా జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ డే సెట్ లో ప్రభాస్ గారితో షూటింగ్ అనగానే హర్షిత్ అసలు జస్ట్ లాస్ట్ ఇన్ ద మూమెంట్ అసలు ఆ సెట్ మీద ఎంటర్ అయిన తర్వాత అసలు ఎక్కడ ఉన్నా నేను ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినా ఎక్కడికి వచ్చినా మీ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ డ్రీమ్ ఓన్లీ అండ్ ఫస్ట్ టైం ప్రభాస్ అని చూసి ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ గా వెళ్ళిపోయినా అక్కడ చుట్టూ వాళ్ళ బాడీ గార్డ్స్ అందరూ ఉండే సో వెళ్ళలేకపోయినా బట్టింగ్ టైమ్ లో కూడా షూటింగ్ టైమ్ లో కూడా అంటే వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్ సో అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నా ఎప్పుడు కలవాలి ఎప్పుడు కలవాలని దెన్ నాగి సార్ అప్పుడు వచ్చి తీసుకెళ్లి ఓ ఇక్కడ హర్షిత్ అని ఈడెడ్ మెయిల్ మన ప్రొడక్షన్ అని చేసిండు అది ఇంట్రోడ్యూస్ ఓ హాయ్ ఓ రిలీజ్ అయిందా అని ఎప్పుడు అయింది సార్ టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ హాయ్ డార్లింగ్ అని ఓకే సో ఎలా అంటే లైక్ ఫ్రీగానే మాట్లాడతారా లేకపోతే కొంచెం అంటే యా చాలా ఫ్రీ బట్ ఎక్కువ పర్సనల్ లెవెల్లో ఇంట్రాక్షన్ కాలేదు బట్ సీన్స్ ముందు యూస్ టు డిస్కస్ అని యూస్ టు గివ్ ఇట్లా అట్లా అని చెప్పి డిస్కస్ చేసి యూస్ టు డూ ఇట్ మోస్ట్ మెమరబుల్ ఫన్నియస్ట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ సెకండ్ అండ్ ఎవ్రీ మెనిట్ ఇన్ ద కల్కీస్ మీకు మెమరబుల్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ వీటి అన్నిట్లో కన్నా దిస్ వాజ్ ద ఫేవరెట్ వన్ అని అంటే ఏది చెప్తారు విత్ సీన్ సెకండ్ హాఫ్ లా వెన్ ఐ టాక్ టు హిమ్ అబౌట్ శంబాలా అండ్ ఆ సీన్ ఉంటది కదా దట్స్ మై ఫేవరెట్ అంటే ఆయన ఆ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పే డైలాగ్స్ కి ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ ఈస్ లైక్ మై ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ మై బెస్ట్ అంటే ఇట్లా అంటే చెప్పదు బట్ దట్ ఈస్ మై 
ఫేవరెట్ సీన్ ఇది చెప్పద్దు మై ఫేవరెట్ సీన్ అని అంట సో ఎప్పుడైనా అంటే లైక్ ప్రభాస్ గారిని ఏ సినిమా చూసినప్పుడు మీరు అనుకున్నారు ఎప్పుడైనా సరే ఒక్కసారి అయినా ఈయనతో నటించాలి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవాలి నేను అసలు లైఫ్ లో కూడా అనుకోలే ఆ థాట్ కూడా రాలే అనమాట అంటే ఆ ఆపర్చునిటీ మనకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని కూడా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు వైల్డెస్ట్ డ్రీమ్స్ లో కూడా నేను అనుకోలేదు బట్ అది ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపన్ వెరీ ఇట్లా అట్లా అయిపోయింది అండ్ ఐ ఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫార్చునేట్ ఐ స్టిల్ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ స్టిల్ డ్రీమింగ్ ఓకే అండ్ ఇట్స్ అ న్యూ వరల్డ్ కల్కి అన్నది అండ్ ఆ వరల్డ్ లోని మీరు వేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి అండ్ ఏంటి అవి లైట్ వెయిటెడా ఆర్ ఎల్స్ వెరీ వెయిటెడా లేదు లేదు అస్సలు చాలా చాలా చిరాకు ఉంటుంది కాస్ట్యూమ్స్ ఓకే ఎంత ఉండొచ్చు వెయిట్ మినిమం వెయిట్ అంత ఎక్కువ ఏమి ఉండదు ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ జాకెట్ దానిపైన అది ఒక టూ త్రీ మెంబర్స్ కలిసి అది కాస్ట్యూమ్ వేస్తేనే లైక్ షూస్ కానీ సో బేసిక్గా మేము అందరం రెబల్స్ కదా లైక్ వీఆర్ వీఆర్ ఫ్రమ్ పువర్ బ్యాక్ డ్రాప్ నుంచి ఉంటుంది సో మా మేము ఏంటంటే ఇంకా మాకు ఏ ఏది దొరికితే అది పెట్టేసుకున్నట్టు ఆ కాస్ట్యూమ్స్ అట్లా చెత్తల అట్లా పెట్టేసుకున్నట్టు సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నా కాస్ట్యూమ్ ఈజ్ వన్ నా ఫేవరెట్ వన్ ఆఫ్ చాలా వరకు మీరు అంటున్నారు అంటే లైక్ చెత్త గార్బేజ్ అని అంటున్నారు కానీ అది చాలా క్లాసీగా కనిపించారు క్లాసీ బట్ ఇట్స్ లైక్ దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ర్యాక్స్ నుంచి వచ్చి ఇట్లా వీళ్ళకి ఇట్లా నార్మల్గా అక్కడ ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ పెట్టి వేసుకొని ఇట్లా టై చేసుకొని అసలు అంత ఫుల్ ఎక్విప్మెంట్ లాగా ఉంటది కదా అండ్ ఈవెన్ తో నాకు తెలిసి ప్రభాస్ గారి కన్నా ముందు ఇంట్రొడక్షన్ మీదే అయింది మీ వల్లనే ప్రభాస్ గారు వచ్చారు నా వల్లనే నా వల్ల చాలా జరిగిన సినిమాలు అవును చాలా జరిగేసారు మామూలుగా కదా అసలు అండ్ మీరు కూడా ఆయన పొగిడినప్పుడు బుజ్జి నాకు కూడా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు చూసా ఆ డైలాగ్ ఒకటి కదా డైలాగ్ ఉండ ప్రభాస్ అన్న ఏ బుజ్జి నాకు నచ్చింది అంటాడు అది నాకు చాలా ఇష్టం పర్సనల్ గా తీసుకున్నారు కదా చాలా పర్సనల్ గా తీసుకున్నారు ఓకే సో నాగేశ్వరి గారి గురించి చెప్పండి అంటే మనకి నాకు తెలిసి ఆయన చేసే ప్రతి మూవీస్ లోని ఒక విజన్ ఉంటది అండ్ ఒక క్లారిటీ ఒక క్లారిఫికేషన్ అన్నది ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆయన సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు నాగి సార్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు వర్క్ విత్ ఎవడే చూసినప్పుడు కానీ ఎవడే చూసినప్పుడు ఐ ఫెల్ లైక్ అరే దీస్ దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ కదా మనం చెప్పాలి అండ్ అండ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఈ సూపర్ చిల్ అసలు సెట్ మీద నాగి సార్ వచ్చిండు అని అది అది ఎప్పుడు ఈ డజ్ ఈ మేక్ యూ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ సెట్ మీద ఫుల్ చెల్ ఉంటాడు యూస్ టు యూస్ టు ఎక్కడ అంటే ఇట్లా ఓ డైరెక్టర్ లా ఇట్లా అని ఎప్పుడు ఉండడు జస్ట్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్ జస్ట్ లైక్ టూ ఫ్రెండ్స్ టాకింగ్ అండ్ జస్ట్ డూయింగ్ సీన్ అండ్ లైక్ సూపర్ చిల్ ఓకే బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ నాగేశ్వరి గారు నాగేశ్వరా ఏమో మరి లైక్ బాగుందిరా బాగుందిరా అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ కలిస్తే ఆఫ్టర్ ఫిలిం అంటే కలికే టూ లో అంతే కదా ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దాట్ బట్ బట్ ఇప్పుడు మేబీ ఇప్పుడు ఓకే సక్సెస్ మీట్ సక్సెస్ మీట్ ఉంటే ఓకే సో అంటే లైక్ ఫ్రమ్ దిస్ డే జర్నీ ఫస్ట్ నుంచి మీరు ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఇప్పటి వరకు మీ జర్నీ చూసుకుంటే ఒక్కొక్క టైమ్ లో మనం లుక్ బ్యాక్ చేసుకుంటే అరే ఆ రోజుల్లో మనం ఎంత కష్టపడ్డాము అండ్ ఒక డే ఉంటుంది దట్స్ అండ్ పాజిటివ్ గా తీసుకోండి నెగటివ్ గా తీసుకోండి మనం స్ట్రగల్ అయిన డే ఒకటి ఉంటుంది ఒక్క రోజు నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను అని సో అలా అనుకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీ లైఫ్ లో అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయితే ఆబ్వియస్లీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ ఫీల్ లైక్ అంటే యూ ఒక యాక్టర్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎవ్రీడే యూ వేకప్ అండ్ యూ జస్ట్ కీప్ హస్లింగ్ అండ్ యూ డోంట్ నో దేని గురించి అంటే నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లేనప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ లేనప్పుడు కూడా యూ జస్ట్ కీప్ వేకింగ్ అప్ అండ్ జస్ట్ కీప్ హస్లింగ్ ఎవ్రీడే సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఆ లో మూమెంట్స్ ఉంటాయి బట్ you just have to be very uh, i feel like nenaithe chaana stubborn na one day i will make it one day i will mm. make it ani oka project land ayinappudu more than excitement or everything uh, it's like a relief okay ante you know what you are doing for the next 6 months uh, you know what you are waking up for so i feel like oka actor ki oka project ochindante more than all the excitement than all the output success failure anni pakkana vedthe i feel like it's it's like okay ra <laughs> okay next week sons i know what i'm doing okay. so uh, as on untadi but it's 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 normal uh, uh, low ups anni untai but it's just uh, this just you love what you're doing
సో టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్ అంటే ఫుడ్ గురించి ఎలాగో మనం ఈ తెలియకుండా మనం వచ్చాం కాబట్టి ప్రభాస్ గారి సైట్ లో ఫుడ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ అబ్బా సో మీరు అంటే లైక్ ఎలా ఎలా పెట్టేవారు ఫుడ్ ఎలా పెట్టేవారు ఏంటి ఆయన ఆయన సెటిల్ అయిన ఫుడ్ కోసం వచ్చు ఇది నేను రెండోసారి వింటున్నాను సార్ ఆయన సలార్ టైమ్ లో కూడా వాళ్ళ యాక్టర్స్ అందరు ఇదే చెప్పారు మన్న నేను కల్కిలో అబ్బాయి ఆకాశం చేసా ఆ అబ్బాయి కూడా ఫుడ్ గురించే చెప్పారు ఫుడ్ విషయంలో చాలా సో లంచ్ బ్రేక్ డిన్నర్ బ్రేక్ కోసం వెయిట్ చేసే అట్లా ఉంటుంది ఫుడ్ వెయిట్ చేస్తుంది ఓకే బాగా ఎక్కువగా అట్లా మీరు ఏది ఎక్కువ ఇష్టంగా తినేవారు బేసికలీ చాలా వెరైటీస్ ఉంటుండే సెట్ మీద ఓకే సో ఎక్కువ నాన్ వెజ్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నా ఐ టు లాట్ ఆఫ్ నాన్ వెజ్ బేసికల్ గా ప్రభాస్ గారి గురించి ఒక టాక్ అయితే ఉంది బయట సో బేసికల్ గా ఆయన షూటింగ్ పీరియడ్ లో ఆయనకి మూడ్ ఉందంటే ఫుల్ షూట్ చేసేస్తారు లేదు అని అంటే ఆయన బద్దకిస్తారు ఆయనతో మాత్రం టీం మొత్తాన్ని బద్దకించి ఆడిస్తూ ఉంటారు క్రికెట్ ఆర్ లూడు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దట్ అని అంది అది అది ఎంతవరకు నిజం అలా ఏమైనా జరిగిందా అంటే ఏమో నా నా షూట్ అప్పుడు అయితే ఈజ్ లైక్ జస్ట్ యూస్ టు కమ్ అండ్ యూస్ టు వెరీ సిన్సియర్ షార్ట్స్ అంటే ఈజ్ వెరీ జోవియల్ అండ్ ఫుల్ వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్ అయినా మన సెట్ మీద కూడా ఫుల్ ఫుల్ జోక్స్ అవన్నీ అవన్నీ వేస్తుంటాడు బట్ బట్ నో అదే అంటే నా బేసిక్గా ఇట్స్ లైక్ ఆ టెన్షన్ ఉంటుండే సెట్ మీద లైక్ బిగ్ బడ్జెటెడ్ ఫిలిం నువ్వు మధ్యలో క్రికెట్ ఆడుకుంటే పడేటప్పుడు అది ఇంజురీ ఇట్లా కాళ్ళకి ఆగడం నన్ను పైకి పుల్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ తాకడం అవన్నీ బట్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్ నాకు నచ్చినాయి ఆ దెబ్బలు పోలిస్తే వచ్చిన సక్సెస్ తో పోలిస్తే దెబ్బలు చూసుకుంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే స్క్రీన్ మీద అవన్నీ గుర్తురావు అసలు ఒక బొమ్మను లాగిన టిట్ట లాగి నేను ఫ్రీ బంజీ బంజీ జంపింగ్ ఫ్రీ స్కై డైవింగ్ ఇవన్నీ చేసిన నాకు ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే లవ్ లవ్ నాకు స్టన్స్ ఉన్న రోజు అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అది లోపల అది హార్నెస్ అని వేసి అది నీకు బ్రీదింగ్ కూడా ప్రాపర్ గా కాదనమాట బట్ ఇట్స్ లైక్ నాకైతే మజా వచ్చింది ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంటే లైక్ ప్రభాస్ గారు కాకుండా ఇంకా చాలా మంది స్టార్ కాస్ట్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు ది బెస్ట్ అనిపించింది అండ్ లైఫ్ లో ఇది చాలా రా బాయ్ ఇంతకు మించి ఏం కావాలి అని అనుకున్న సిచ్యువేషన్ అని అనుకున్న ప్రభాస్ అన్నతోనే ఎవ్రీడే యూస్ టు ఫీల్ అయితే దాట్ చాలా రా బాయ్ ఇలా ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే చాలా రా లైఫ్ గా అనిపించింది ఓకే బట్ దెన్ ఐ రియలీ లవ్డ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి తోని ఫస్ట్ సీన్ అప్పుడు చూసినప్పుడు ఆయన కూడా అన్ని సినిమాల్లో చూసి ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ ఇంకా మృణాల్ ఠాకూర్ ఉండే అంటే తనతో షేర్ చేసుకోవడం అండ్ నా నాకు చాలా ఫన్ ఉండే అంటే ఆర్జీవీ గారితో ఆర్జీవీ గారితో ఓకే అది క్రేజీ ఓకే అంటే మాట్లాడుతుండేరా ఆర్జీవీ గారితో ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ లేదు బట్ ఆయన ఆయన ఈజ్ లైక్ వెరీ సూపర్ ఫన్ ఐ హ్యాడ్ డైలాగ్ ఐ హ్యాడ్ లేవు అనుకుంటా బట్ ఐ హ్యాడ్ డైలాగ్స్ ఉండే సో అది ఉండే అంటే ఏమైనా మీరు చేసిన సీన్స్ ఏమైనా కట్ అయినాయా సినిమాలో సీన్స్ ఏం కట్ అవ్వలేదు బట్ కొన్ని కొన్ని చేసెస్ కొన్ని స్టంట్స్ జంప్ చేయడము అది కొంచెం కొంచెం అయి ఉంటాయి బట్ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్బాక్స్ లో అంటే లైక్ బిఫోర్ కల్కి ఆఫ్టర్ కల్కి మీరు చూసిన డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఏంటి ఆఫ్టర్ కల్కి అసలు ఫుల్ ఫ్లడ్ అయిపోయింది ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజెస్ తోటి చాలా క్రేజ్ దండయాత్ర ఇది మా లుక్ దండయాత్ర అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఫీలింగ్ లైక్ అరే మనోడు గెలిచిన అన్న ఫీలింగ్ తో మెసేజ్ పెడుతుంటే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టు సీ ఆల్ దోస్ వెరీ నైస్ ఫీలింగ్ ఓకే సో బుజ్జిని ఎప్పుడైనా డ్రైవ్ చేశారా లేలే బుజ్జి ఇలా కూర్చున్న అవును మొత్తం బుజ్జి మిమ్మల్ని లావుతుంది బుజ్జి బుజ్జి నాకు అట్లా లవ్ హేట్ రిలేషన్షిప్ నడుస్తుంటది ఆ సినిమా ఓకే సో అంటే లైక్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం అంటే లైక్ థియేటర్ లో కలికి సినిమా చూసినప్పుడు అండ్ ఇట్స్ అ లాంగ్ లాంగ్ వెయిటింగ్ కదా ఇప్పుడప్పుడు కలికి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఈవెన్ సలార్ కంటే ముందు కూడా కలికి గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు సో థియేటర్ లో చూసి ఆ విజల్స్ ఆ సౌండ్స్ ఆ క్రేజ్ చూసిన తర్వాత ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అండ్ ఫ్యామిలీ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మామ్ అండ్ డాడ్ తోనే వెళ్ళినా 
సో వాళ్ళైతే ఇంకా వాళ్ళు ఫుల్ హ్యాపీ లైక్ దర్ ఐ కెన్ సీ దాట్ ఇన్ దర్ ఫేస్ ఫుల్ హ్యాపీ ఉండే అండ్ 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 నాకు కూడా స్టోరీ తెలీదు సినిమా ముందు తెలీదు కాబట్టి నాకు కూడా ఆడియన్స్తో ఇట్స్ లైక్ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా ఆ సినిమా ఎక్సెప్ట్ నా సీన్స్ వరకు అండ్ నా సీన్స్ ఎక్కడ పడతాయి నా సీన్స్ అసలు వెయిటేజ్ అయింది క్యారెక్టర్ అనేది నాకు కూడా తెలియదు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఇట్స్ లైక్ అసలు ఇట్స్ లైక్ క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకైతే అసలు ఆఫ్టర్ సో లాంగ్ యా నాకు అసలు లాస్ట్ క్లైమాక్స్ పాట్లో అసలు నాకు సీట్ నుంచి లేచి అక్కడ ఏమన్నా సెలబ్రేట్ అనిపించింది యా ఇట్స్ లైక్ యా ఇట్స్ లైక్ I think you make words dorkatled anukuntaru ah, explain cheyadaniki ah, it's like celebration chance dorthe andaru akada full celebration chestunnaru atlunde climax okay yeah. the most craziest bonding and life long undipoya bonding off camera on camera anukunte evaru aa sets lo unnadi meeku i met na direction team lo chaala mandi manchi friends ayaru aa నాకు అట్లా ప్రవాసనతో ఉండే బట్ ఛాన్స్ ప్రవాసనతో అట్లాంటి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండే బాగుండేది నాకు చాలా టైం స్పెండ్ చేయాలి ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఐ స్టిల్ మిస్ హిమ్ ఎన్ని డేస్ చేశారు షూటింగ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అట్లా మీ జీవిత కాలంలో ఇరవై ఐదు రోజులు ద మోస్ట్ మెమరబుల్ డేస్ ఆఫ్ యువర్ మెమరబుల్ అందులో ఒక టెన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అన్నతో చేసిన ఓకే సో అవి అయితే ఇట్స్ లైక్ కోర్ మెమరీస్ ఓకే ఏమైనా అంటే లైక్ సీరియస్ సిచ్యువేషన్స్ అన్నప్పుడు మీరు డైలాగ్స్ చెప్తున్నప్పుడు క్రాక్ చేయడం కానీ ఆయన జోక్ చేయడం కానీ డిస్టర్బ్ చేయడం కానీ లేదు 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 ఆ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఎప్పుడు అట్లా అట్లా ఎప్పుడు అట్లా ఏం చేయలేదు బట్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ అంటే ఆయన ఆయన షోల్డర్ షాట్ ఉన్నా కూడా యూస్ టు జస్ట్ సే ఆల్ ద లైన్స్ ఆయనే కూర్చొని చేస్తుండే లైక్ యా వెరీ కంఫర్టబుల్ టు వర్క్ విత్ Okay. And uh, me ko character explain jayas na abur, do you know that in the main character and in the key role na adhi anmi ke mana dalsa? Ante mana hint na yavana itcha ra? Ante ne no, anta ne no figure out yas ko na. Basically, oh so, oh idhi na role. Basically, I felt like deen it anta, ante anta important role ema ga adhi, just a fun role. Vasana pakana, just a comedy, just a fun, cute moments anna thod nun te. I feel like it's a fun role, which I love doing, I love entertaining people, so I think it's a lot of fun. But in the cinema, it's actually, it's actually, it's actually, it's actually, it's actually, yeah, yeah, it's actually cute and also it's a key role, yeah. You said that you're going to talk about a combination of Pravaz Garu and Pravaz Garu. అసలు అసలు నిజం చెప్పండి నిజం యా ఆబ్వియస్లీ అసలు ఇంకా వేరే రీజన్ ఏమ ఉంది ఓకే ఫస్ట్ టైం అసలు అంటే నేను ఆల్్రెడీ సెట్ కు వెళ్ళక ముందే నేను మొత్తం అన్ని సీన్స్ ఇమాజిన్ చేసేసుకున్నా ఇట్లుంటది అట్లుంటది ఇట్లుంటది అని చెప్పి ఫుల్ సెల్ఫ్ ఇమాజినేషన్ కి రిపేర్ సెల్ఫ్ ఇమాజినేషన్ లనే ఇట్లా అసలు చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఇమాజిన్ చేసేసుకున్నా నేను ఆ సెట్ కు పోగుంది ఆ ఎక్సైట్‌మెంట్ ఆ పీరియడ్ నాకు చాలా ఇష్టం ఐ ఇమాజిన్ చేసిన పీరియడ్ పర్సనలీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ జోనర్స్ మీకు చూడడం ఇష్టం అండ్ నటించడం ఇష్టం చూడడం అయితే ఐ కెన్ నాకు అన్ని ఐ వాచ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అన్ని అట్లా ఇట్లా మంచి ఉన్నట్టే సినిమా చూసేస్తా చేయడం బట్ చేయడం ఐ ఫీల్ లైక్ రైట్ నౌ ఇప్పుడు నేను స్పేస్కి ఐ ఫీల్ లైక్ మంచి ఎంటర్టైనర్స్ లైక్ నథింగ్ రామ్ కామ్స్ ఎంటర్టైనర్స్ కామెడీ ఫిలిమ్స్ కానీ సంథింగ్ దట్ విల్ బ్రింగ్ లాఫ్స్ అండ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అరే చూసుకొని వాళ్ళ టెన్షన్స్ మర్చిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు అంత కొంచెం డార్క్ అట్లాంటి కొంచెం ఇప్పుడు కాదు బట్ మేబీ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ దోస్ బట్ ఇప్పుడు అయితే ప్రెసెంట్ గా ఐ జస్ట్ ఎంటర్టైన్ మై ఆడియన్స్ మేక్ దమ్ స్మైల్ ఓకే సో కల్కి విషయానికి వస్తే ఎంత పాజిటివ్ టాక్ వచ్చిందో అంతనే అంటే అంత అని నేను చెప్పను కానీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు మనకి మైనస్ టాక్ అన్నది ఉంది అంటే లైక్ హిస్టరీని మార్చి చూపించారు అసలు ఇది హిస్టరీలో పాటే లేదు అండ్ ఇమాజినేషన్ ఏంటి ఇలా ఉంది స్లో నేరేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మీరు విన్న ది వర్స్ట్ నెగటివ్ థింగ్ ఏంటి నేను పెద్దగా ఏమి వినలేదు అంటే ఐ ఫెట్ లైక్ స్టార్టింగ్ స్లో పేస్ ఉంది అదొకటే విన్నా నేను కూడా బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఆ స్లో పేస్ ఆ వరల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆ ప్రాపర్గా అయింది కాబట్టి ఆ క్లైమాక్స్కి అంత హై వచ్చింది ఓకే ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ వాస్ రియలీ నెసెసరీ ఆ స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఆ స్లో ఉన్న ఈ వరల్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కానీ అవి స్లో అని కాదు జస్ట్ ఇట్ వాస్ వెరీ నెసెసరీ టు ద స్టోరీ అది అది ఉంది దానివల్లనే మీకు క్లైమాక్స్ చూసుకుంటే అంత కనెక్ట్ అయ్యి ఆ లెవెల్లో ఆ హై వచ్చిందంటే ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద 
ఫస్ట్ హాఫ్ సో ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ కంప్లైంట్స్ కూడా ఐ ఇట్ ఇస్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దాట్ అలానే ఉండాలి అలానే ఉండాలి సో సో మెనీ సర్ప్రైజెస్ ఫర్ అస్ మాకు తెలిసి మురళీనాథ్ ఠాకూర్ గారు ఉన్నారని తెలియదు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అంటే ఓకే ఉన్నారని తెలుసు అండ్ ఆర్జీవీ గారు కావచ్చు ఇలా చాలా మంది తెలియదు మీకు సర్ప్రైజింగ్ క్యారెక్టర్ ఏదనిపించింది నాకు రాజమౌళి గారు అనిపించింది రాజమౌళి తెలియదు తెలీదా మీదా అని తెలుసు రాజమౌళి గారు నాకు తెలియదు అది అసలు నాకు అండ్ ఆ సీన్ కూడా చాలా క్రేజీ ఉండే చాలా క్యూట్ ఉండే అమ్మో ఈసారి దొరికితే పది సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు దొరుకుతారు ఓకే సో ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ మీ జర్నీలో అంటే ఇలాంటి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఏదైనా వచ్చి మిస్ అయిపోయింది ఏదైనా ఉందా లేదు లేదు ఇప్పుడు వచ్చినవన్నీ చేసుకుంటే హ్యాపీగా పాలిటిక్స్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేస్తారా ఇండస్ట్రీలో పాలిటిక్స్ అంటే లే అంటే ఏ విధంగా అంటే క్యారెక్టర్స్ వైజ్ ఇప్పుడు ఎలాగ ఉంటుందంటే ఒక మనిషి ఎదుగుతున్నారు అనుకోండి ప్లస్ కన్నా ఎక్కువగా మైనస్ చూస్తారు ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూసుకుంటే మనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మైనస్ చూసి ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ప్లస్ చూస్తారు మీరు ఒక క్యారెక్టర్ ఓకే అయ్యారు అనుకోండి ఆ క్యారెక్టర్ ని రాత్రికి రాత్రి మార్చేస్తారు అట్లా ఎప్పుడు కాలేదు అలా ఇప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు కాలేదు ఆల్వేస్ నా దగ్గరికి వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా లైక్ అంటే బేసికలీ వచ్చిన వచ్చిన అన్ని చేసిన అంటే నాకు నచ్చిన అయితే చేసిన బట్ ఏవి అట్లా ఒక పెట్టి లాస్ట్ మూమెంట్ లా తీయడం అట్లాంటిది ఎప్పుడు కాలేదు ఓకే సో కల్కి కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వన్ క్వశ్చన్ బేసికలీ ఇవాళ రేపు అందరూ కూడా మనకి రగ్ లుక్ అండ్ అడల్ట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా చేస్తున్నారు కదా మీకు ఒకవేళ అవకాశం వస్తే రగ్ లుక్ విత్ అడల్ట్ కంటెంట్ అండ్ థ్రిల్లర్ జోనర్ ఈ మూడు మిక్స్ చేసి వస్తే చేస్తారా యు ఆర్ రెడీ టు డూ రైట్ నా రైట్ నో నా నన్ను చూస్తే ఎవరైనా రగ్డ్ ఎందుకురా సార్ మంచిగా గెడ్డాలు మీసలు బలే ఉన్నారు అసలు యా అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎగ్జైటింగ్ ఐ విల్ డు ఇట్ ఇఫ్ ఇట్స్ నా స్టోరీ నాకు నచ్చింది ఇది ఇప్పుడు నేను నేను నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లా ఫిట్ అవుతుంది అండ్ నా కెరీర్ కి ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఐ విల్ डेफिनेटली డు ఇట్ ఓకే అట్లా ఏం లేదు రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు ఇదే చేయాలి అదే ఓకే అప్పుడు ఎగ్జైట్మెంట్ వచ్చిందా ఇండస్ట్రీలో అంటే లైక్ నేను ఏదైనా ఒక మంచి పని చేయాలి అన్నా నేను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను ఒకరు సపోర్ట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఎవరు మీకు ఇండస్ట్రీలో సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆహా ఇస్ కంటిన్యూస్లీ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్టర్ మెయిల్ నుంచి చూసుకుంటే ఆహా వాళ్ళ ఆపర్చునిటీ అని అంటే ఆపర్చునిటీస్ కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు అంటే లైక్ సలహా కోసం పర్సనల్ కావచ్చు ప్రొఫెషనల్గా కావచ్చు ఎవరైనా కన్ఫ్యూజన్ సో మంచిగా సజెషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే బేసికలీ ఇట్స్ ఆల్ మీ ఓన్స్టింగ్స్ నో నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇప్పటిదాకా అసలు అస్సలు ఏం లేదు ఇప్పటిదాకా ఇప్పటిదాకా అయింది కాకపోయి ఉంటే ఇక్కడ ఉండేవాడిని కాదు సో ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ దాట్ వే ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ రీజన్ అని ఐ బిలీవ్ ఓకే అండ్ మిమ్మల్ని మూ అంటే లైక్ ఇప్పుడు టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను ఎలాగైతే అన్నాను హర్షిత్ అందరూ హర్షిత్ని కలవాలి హర్షిత్తో మాట్లాడాలి నెంబర్ కోసం ట్రై చేయాలి అని అంటే కదా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఫస్ట్ వచ్చిన కాల్ మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో అంటే లైక్ మీకంటే ఒక ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంది కదా సో ఆ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ నుంచి ఫస్ట్ అరే మామ చెప్పలేదు ఏంట్రా మామ నువ్వు ఉన్నావు అని ఇలా అడిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎవరు ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ నుంచి అంటే బేసిక్ గా నా క్లోజ్ పీపుల్ అందరికి తెలుసు మోస్ట్లీ నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ నా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడెప్పుడో నా చిన్నప్పుడు స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ చూసి దే దే మెసేజ్ మీ నేను ఆల్ సైన్స్ లో నేను నీ కాలేజ్ లో సీనియర్ నీ కాలేజ్ నేను ఆల్ సైన్స్ మీకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చాను సో హ్యాపీ టు సీ యూ అన్నట్టు దే మెసేజ్ మీ ఫస్ట్ ఎవరితో సెలెక్ట్ అయిపోయాక ఫస్ట్ ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు మమ్మీనే ఉండే ఇట్స్ మామ్ అండ్ డాడ్ అంతే వాళ్ళిద్దరికే తెలుసు డాడీ కూడా చెప్పినో లేదో తెలీదు బట్ మమ్మీకి తెలుసు నాకు కూడా తెలియదు అప్పటికి అది ఓకే ఫోన్ అయితే వచ్చింది బట్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు నాకు కూడా భయం ఉండే ఫస్ట్ డే సెట్ మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు ఐ టుక్ మై బ్రదర్ సో అట్లా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మా అక్కకి చెప్పడము అట్లా ఏదైనా కాంబినేషన్ సీన్ మీద ఎడిటింగ్ లో పోవడం మిస్ అవ్వడం ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి సీన్స్ ఏది కట్టాలి ఓకే అన్ని ఉన్నాయి ఏవి కట్టాలి సో బేసికల్ గా సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దర్ క
చెప్పలేదేమో పార్ట్ టూ ఉందేమో అని చాలా మంది క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేస్తున్నారు సో కల్కి మీరు తెలుసుకున్నంత వరకు ఏమైనా ఇంకేమైనా ఉందా చెప్పడానికి అంటే లైక్ ఇన్కంప్లీట్ గా ఏమైనా వదిలేసారా లేదు ఇట్స్ క్లియర్ కదా లైక్ సెకండ్ పార్ట్ లో ఇంకా కమల్ హాసన్ కమల్ హాసన్ గారు ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ రివెంజ్ ఓకే సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్ భైరవ అండ్ యాస్కిన్ వీళ్ళ మధ్యలో పెద్ద వార్ అవుతుంది అని చెప్పి ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ ఈస్ లూక్ సంగతి ఏంటి లూక్ ఉంటాడా భైరవతో ఐ డోంట్ లేకపోతే శంభాలలోనే ఉంచేస్తారు ఐ హోప్ నేనైతే బోర్లైతే చనిపోలేదు అవును నేను అదే చెప్తాను ఈయన చనిపోలేదు ఏం చేయలేదు ఈయనకి ఏం చేశారు ఏదో ఒకసారి ఇలా అన్నారు సార్ మీరు పడిపోయారు సో ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఉండొచ్చేమో చెప్పలేం ఓకే ఎప్పుడు అనుకోలేదా బుజ్జిని ఒక్కసారి అయినా డ్రైవ్ చేద్దాము అని ఆఫ్ కెమెరా అంటే లైక్ సెట్స్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సో బు బుజ్జి ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ ఆఫ్టర్ ద షూట్ సో షూట్లో అప్పుడు బుజ్జి జస్ట్ జస్ట్ బుజ్జి ఓకే సో ఇట్స్ నాట్ ఎ కార్ లాగా లేకపోతుంది ఓకే సో ఆఫ్టర్ దాట్ మేబీ ఇప్పుడు అడిగితే చూద్దాం ఐ లాస్ట్ దెమ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ టేక్ టేక్ ఇట్ ఆన్ రైట్ మీరు బుజ్జి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళండి ప్లీజ్ నేను వస్తాను బుజ్జి మీరు మీరు డ్రైవ్ చేయండి నేను అక్కడ చేసేది ఇంటర్వ్యూ కదా మంచి ఐడియా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ టైం ప్లాన్ చేద్దాం సార్ మీరు మీరు టైం ఇవ్వాలి కానీ మామూలు కాదు అండ్ ఎస్ కల్కి నుంచి మీరు ఫుల్ బిజీ అయిపోవాలి నేనైతే కోరుకుంటున్నా అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అప్కమింగ్ గా ఇంకేమి ఇంకేం సైన్ చేయలేదు డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్లీ లైక్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ మీరు అంటే లైక్ యువర్ వెల్కమ్ అంటే లైక్ కొత్తగా వాళ్ళతో చేస్తారా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళతోనే చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అట్లేం లేదు అందరూ ఎవరితోనే చేస్తా బట్ ఇట్స్ జస్ట్ యాజ్ టు ఎగ్జైట్ మీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు ఒకప్పుడు ప్రమోషన్స్ కి వెళ్ళేవారు కదా కదా అండ్ నాకు తెలిసి నాని గారు ప్రమోషన్స్ కి విజయ్ దేవరకొండ గారు నాని గారు అప్పుడు బేసిక్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యూస్ టు హ్యావ్ కొంచెం ఫాలోయింగ్ సో అప్పుడు ఐ యూస్ టు ప్రమోట్ ఫిలిమ్స్ అలా అవును సో ఇప్పుడు ఏంటి కల్కి నుంచి అన్ని ఆపేస్తారా మా మా మెయిల్ సినిమా అప్పుడే ఇంకా ఆపేసారు మెయిల్ సినిమా అప్పుడే ఐ బేసిక్ గా ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ అ డ్రీమ్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ దట్ వాస్ ఆల్ మీడియం టు ఇక్కడ రీచ్ గానీ అవన్నీ అన్ని పనులు చేయాల్సి వచ్చింది అది నిజమేనండి యా సో ఇప్పుడు అంటే లైక్ చాలా మంది వినడం ఏంటంటే విజయ్ దేవరకొండ గారు అండ్ నాని గారు ఉన్నారు అని చెప్పి చాలా మంది చెప్పడం జరిగింది అంటే కల్కిలో ఓకే సో విజయ్ దేవరకొండ గారిని చూసి హ్యాపీ ఫీల్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నాని గారు లేరు అని చెప్పేసి అప్సెట్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో నాకు అసలు ఏమో నేను నాని గారి ఎప్పుడు వినలేదు నాని ఉన్నాడు అని చెప్పి ఎప్పుడు వినలేదు బట్ విజయ్ నాకు కూడా అదో లాస్ట్ మూమెంట్ లో తెలిసింది దుల్కర్ గారు కూడా ఐ డో ఐ డింట్ నో అప్ టు లాస్ట్ కి తెలియదు మీరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు కదా అందుకే కదా ఇంటర్వ్యూలు ముందు ఇవ్వలేదు ఇవన్నీ అడుగుతారు అని చెప్పి నేను అట్లేం లేదు అసలు చూద్దాం అసలు ఎట్లా చూద్దాం ఆఫ్టర్ ద రెస్పాన్స్ విల్ సి ఓకే సో వన్ ఫైనల్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సో హర్షిత్ గారిలో బిఫోర్ కల్కి అండ్ ఆఫ్టర్ కల్కి వచ్చిన డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఏంటి I don't know nothing. Yeah. <laughs> Just two days and release. But still, <laughs> one Friday, one Thursday and one nothing early morning show is important. Nothing will ever change, I feel like. Okay. And as I said, like, uh, if you have success or failure, I feel like they are just like outputs. Uh, mm. But the whole, the whole point is the process and the enjoy is not a point. Oh, no. So I feel like... Uh, అక్కడే సక్సెస్ అయిపోయినా నేను కల్కి షూటింగ్ కల్కి ఆ రోల్ చేయడంలోనే సక్సెస్ అయిపోయినా సో దట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అసలు అట్లాంటి రోల్ రావడము అంత పెద్ద లెజెండ్స్ ఉన్న సినిమాలో నేను ఉండడము అదే ఇట్స్ లైక్ బిగ్ అచీవ్మెంట్ సో దాని తర్వాత వచ్చింది ఆ సక్సెస్ వచ్చిందా లేదా అనేది నేను ఎప్పుడు పట్టించుకోలే దానివల్ల ఆపర్చునిటీ వస్తాయి కూడా నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు దాని గురించి జస్ట్ లైక్ ఐ జస్ట్ కీప్ వర్కింగ్ ఐ జస్ట్ డూ వాట్ ఐ లవ్ వాట్ ఎగ్జైట్స్ మీ సక్సెస్ వస్తే ఇట్స్ హ్యాపీ అది ఒక బోనస్ లా ఫీల్ అవుతా ఓకే సో మీరు అంటే లైక్ యువర్ లుకింగ్ వెరీ క్యూట్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ అండ్ లవర్ బాయ్ క్యారెక్టర్స్ మీకు చాలా బాగుంటాయి ఓకే ఈ నేను సిగ్గుపడుతున్నారు ఓకే సో బేసికల్గా ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి లుక్ ఉన్న వాళ్ళు యాంటోగనిస్ట్ క్యారెక్టర్లు సైకో క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువగా చేస్తున్నారు సో చేస్తున్నారు సో చేస్తున్నారు కాబట్టి మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది హీరోస్ ఉన్నారు కదా అవకాశం వస్తే ఏ హీరోకి యాంటోగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ చేయాలనుకుంటారు యువర్ డ్రీమ్ అని చెప్పుకోండి పోనీ యాంటోగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ థింక్ అసలు నేను
ఓకే అండ్ ఇంకొకరికి బావ అదే బావ బామర్దులు ఉంటారు కదండి అదండి గుర్తుంచుకోండి కాకండి డెఫినెట్లీ మేమందరం సినిమాలు చూసాము బాగా ఎంజాయ్ చేసాము దెర్ ఆర్ సో మెనీ గూజ్ బాంబ్స్ వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ దర్ మాకు గూజ్ బాంబ్స్ వచ్చే సీన్ మేము మాట్లాడుకుంటాం కానీ మీకు గూజ్ బాంబ్స్ తెప్పించే సీన్ ఐ థింక్ ద హోల్ క్లైమాక్స్ హోల్ క్లైమాక్స్ వాస్ లైక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు జంప్ రివీల్ ఆఫ్ భైరవాన యా యా హోల్ క్లైమాక్స్ వాస్ లైక్ ఆల్ ఫుల్ గూజ్ బాంబ్స్ గూల్స్ పింపుల్స్ ఓకే డన్ సో ఇట్స్ రియల్లీ నైస్ టు మీట్ విత్ యు అండ్ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లో కూడా మాకు టైం ఇచ్చి మా ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అదే సంగతి అనమాట మా లుక్ తో చాలా మాటలు మాట్లాడేసుకున్నాం కాబట్టి మీరు కూడా లుక్ ని చూడాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ థియేటర్స్ కి వెళ్ళి కలికి చూసి ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది డెఫినెట్లీ మా అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్